A múlt héten és a héten is rengeteg üzenetet kaptam, ahol többen arról számoltak be, hogy valamiért mindig lemaradnak a jó lehetőségekről, pedig látták a lehetőséget, de mégsem mertek belépni. Így a mai videóban tovább boncolgatjuk ezek okait, és mutatok egy lehetséges megoldást, aminek a segítségével ezek a többnyire mentális hibák kiküszöbölhetőek, a részletekkel pedig már is jövök egy rövid intra után. Mivel már a technikai elemzést elég jól kiveséztük, ezért a következő időszakban nagyobb hangsúlyt fektetünk a mentális részre, mert hiába a jól megfogalmazott stratégia, hiába ismered a csártokat, érted a szinteket, az alakzatokat és a gyertyaformációkat, ha nem tudod végrehajtani az általad leírt szabályokat. Nem győzöm elégszer hangsúlyozni, hogy ne a technikai elemzéssel, indikátorokkal, meg mindenféle megerősítésekre várva akard megoldani a kereskedésedet, ez csak 10%-a a kereskedésnek. A többi nagy rész pszichológia és egy kis money management. Tehát a megoldás nem a csártakon kell keresni, hanem önmagadban. A fejedben kell valamit átállítani, hogy megértsd az egész kereskedésnek a lelki világát. Ha röviden akarnám összefoglalni a kereskedés lényegét, akkor azt lehet mondani, hogy az árak felfelé vagy lefelé mozognak, tehát összesen két irányba lehet kötni. Néha oldalazik az árfolyam, de ez a trend irányát nem befolyásolja. Aki követi a munkásságomat már egy ideje, az talán hallottam már azt a mondásomat, hogy én a szándékot veszem meg, és szabályok ide vagy oda. Sok esetben láthatod, hogy a trendvonal törés előtt már belépek, és mégis működik a kereskedés a legtöbb esetben. Tehát amire sokkal nagyobb figyelmet kell szentelned, az a piaci hangulat. Erről is már nem egyszer beszéltem, mégis nagyon kevesen foglalkoznak vele, pedig ha csak erre figyelnél, és egy időre elfelejtenéd a szabályokat, összesen egy kérdésre kellene válaszolnod. Mit akar üzenni neked a piac? Minek a valószínűsége nagyobb, felfele vagy a lefele iránynak? Ha erre a kérdésre választ tudsz adni, egy adott devizapár esetében, akkor csak be kell lépned, és a többit a piac intézi. Ennyiből áll a kereskedés. Ahhoz, hogy profitot csinálj, csak annyit kell várnod, míg az árfolyam pluszba fordul, és ha utána zárod a kötést, már meg is vagy. Erre hoztam ma egy gyakorlatot, amit szeretném, ha kipróbálnál, ehhez viszont átmegyünk a csártokra, és már is mondom a részleteket, tehát találkozunk az x felletén. És már itt is vagyunk az x feletén, és mielőtt belemennék a részletekbe, szeretnék egy nagyon fontos dolgot kihangsúlyozni, hogy ezt csak is demo számlán szabad kipróbálni, tehát semmiképp ne próbált ki éles számlán. A pénznek most itt sok jelentősége nem lesz, ezért azt javaslom, hogy maradj a 0,01-es kötésnél, azért, hogy véletlenül se csináljunk nagy kárt a számlán. Rád bízom, hogy regisztrálsz egy teljesen új demószámlát, vagy pedig esetleg létrehozod egy új profilt, ahol behúzod újra ugyanazokat a párokat, amit eddig figyeltél, csak most semmilyen indikátor, semmilyen szintet, sem fibót, sem trendvonalat nem használhatsz, csak a tiszta csárt maradjon és a gyertyaformációk. Összesen két időségot használj, itt a hetesen figyeled az irányokat, hogy éppen merre akar menni az árfolyam, a naposon pedig hozod a döntéseket és ott lépsz be. Mindig arra figyelj, hogy a nap végén hozzá döntéseket, vagy pedig a korhára reggeli órákban, ha még esetleg nem indult el a napos gyertya. Csak a megérzéseidre figyelj, és az aktuális helyzetre, hogy a jelenlegi állapotban éppen merre akar menni az árfolyam, hagyd egy napig futni a kötésedet, és hogyha pluszban van, akkor zárd le. Tehát csak a megérzéseidre figyelj, és a piros és a zöld gyertyáknak a váltakozására itt a hetes csárton, ha megvan a zöld gyertya, lemész a napos csártra, ott is megvárod, hogy zöldbe forduljon a gyertya, tehát hogy irányba álljon, belépsz, és hagyod futni a pozíciódat. Addig egy pozícióban maradod, ami pluszban nem kerül az árfolyam, és itt el tudod dönteni, hogy esetleg tovább is hagyod. Itt érdemes figyelni esetleg az, hogyha a lejövetel utáni első lábról beszélünk, akkor láthatjuk, hogy itt nagy menetek nincsenek, bár így is az egy-két hétig ment az árfolyam, és utána a második lábból való elindulást kereskeded, akkor látni fogod, hogy van -e esetleg benne több vagy kevesebb, de a lényeg, ha csak egy napig hagyod futni az árfolyamat, és szépen pluszban zártál, akkor zárd le, és ennyi a feladat. Mutatok majd pár példát, hogy mire is gondolok pontosan, tehát most csak a szemeddel kell elemezni, azt figyeld, hogy jelenleg hol tart az árfolyam, és a jelenlegi technikai kép alapján minek a nagyobb a valószínűsége, a felfelé menetnek, vagy pedig a lefelé jövetnek, csak azokra a párokra koncentrálj, ahol egyértelműen ezt el tudod dönteni, Fogd ezt úgy fel, mintha folyamatosan skalpolni szeretnéd a piacot. Lehet, hogy most itt a nyári szezonban nem lesz olyan túl sok kötési lehetőség, viszont azért lesznek majd folyamatok, majd mutatok egy-két példát, hogy mire is gondolok pontosan, és a lényeg, hogy lásd, hogy nem is olyan bonyolult ez a kereskedés, hogyha érted a piac működését, érzed a piaci hangulatot, és a gyertyaformációból el tudod dönteni, hogy rövid távon mindenki a nagyobb az esélye, annélkül, hogy behúzná akár egy viszintes vonalat, vagy egy trendvonalat, vagy akár egy fibó használatát, tehát csak a piaci hangulatra kell ráhangolódnod. 
Tehát a folyamat a következő, minden hétvégén át kell nézni az összes hetes csártot, meg kell keresni, hogy hol vannak esetleg ilyen fordulós gyertyák, azokat a párokat megjelölni, és akkor tudni fogod, hogy a hét elején mely párokra lesz érdemes koncentrálni, de nyilván menet közben folyamatosan szkennelni kell a csártokat, de csak is este vagy kora reggel, tehát napközben egyáltalán ne foglalkozz vele, és még egy fontos szabály, ne használj stoppot. Tehát most csak beteszed a pozíciót, figyeled a zárfolyamot, és ha pluszba fordult, lezárod. Ennyi a feladat. Jó, akkor nézzünk pár példát. Itt vagyunk az USA dollár index 7-es tyártyán. Tegyük fel, hogy ez egy nagyon szép lezárt fordulós gyertya. Lemegyünk a napos tyártyra, megnézzük, hogy ott is van egy zöld gyertya, itt is van egy zöld gyertya. Nem hezitálunk, egyszerűen belépünk, mert látjuk, hogy mind a két idősíkon zöld a gyertya, tehát rövid távon merre várom, felfelé. Belépünk, és a nap végén zárunk csak. Napközben ne is nézegesd a csártokat, mert lehet, hogy egész nap pirosban lesz, mert visszatesztel, és csak a nap végére lesz belőle zöld gyertya újra, úgyhogy mindig csak a nap végén hoz döntéseket. Gyorsan átmegyünk pár csártra, és mutatom, hogy milyen lehetőséget kell keresni. EBP USD, ugye itt is nagyon szépen látszik, hogy egy trendirányú elmozdulásunk van, és nézzük meg, ezeket a visszateszteket kell keresni. Tehát én mindig a visszateszteket keresem, és az abból való fordulásokat, itt vannak a zöld gyertyák. Itt is ugye meg volt 3-7 piros gyertya, meg volt a zöld fordulós gyertya. Tehát ilyen szituációkat kell keresni a csártokon, lehet, hogy nem lesz túl sok most, mert nagyon sok lesz az oldalazás, kevés a trendelés, de ettől függetlenül azért lesznek szituációk és azokat a párokat kell megkeresni, ahol ezek a fordulós gyertyák megjelentek. A többi páron, ahol nincs fordulós gyertya, ott nem kereskedünk pontosan azért, mert ott nincs szituáció, tehát ezért kell mindig szűrni a hetes csátokat, és csak azokra a párokra koncentrálni, ahol minden feltétel adott. Ahhoz, hogy meg tudjam állapítani, hogy ez egy rendelős deviza, vagy pedig oldalazos deviza, nem kell hozzá semmilyen eszköz, ezt látjuk, hogy magasabb csúcsok, magasabb völgyek, magasabb csúcsok, magasabb völgyek. Ott, ahol oldalazás van, ott is ugye sávhaján lehet keresni felfelé az árfolyamot, föntről pedig a sort irányt. Mind a két irányban lehet kereskedni, a lényeg, hogy azt figyeljük, hogy mi a trend iránya, hol vannak a fordulós gyertyák, és csak azokon a párokon kössük, ahol egyértelműek ezek a jelzések. Nézzük meg, több héten keresztül megy felfelé az árfolyam, nekünk ez most nem lesz lényeges. Nekünk az a lényeg, hogy eltaláljuk az irányt, jól időzítsük a belépőnket, és legalább egy napig benne tudjunk maradni, és pluszban tudjunk zárni. Lehetnek olyan szituációk is, hogy átmenjünk az euró a dollára, amikor látjuk, hogy van egy trend irányunk, itt is ugye nagyon szépen elindult az árfolyam, volt egy visszatesztünk, nézzük meg kanocos gyertya, fordulós gyertya, és utána be is lendült az árfolyam. Itt is ugye nem kell hozzá ahhoz indikátor, vagy Fibonacci, látjuk azt, hogy van egy csúcsunk, ide ha ráhozunk egy Fibonacci-t, az 76 környéke volt, és utána tulajdonképpen most egy visszatesztet várunk. Itt ugye meg lehet várni majd a következő fordulós gyertyát, vagy még az is előfordulhat, hogy jövő héten esetleg még, hogyha így is jár a gyertyánk, jön majd egy napos fordulós gyertya, és szépen befejezi ezt a menetet. Tehát a lényeg, hogy keresjük az irányokat, és mindig abba az irányba kössünk, aminek a nagyobb valószínűsége az elmozdulásnak. Itt is láthatjuk, hogy erre szinten nagy valószínűséggel fel fog jönni az árfolyam, tehát itt is majd a kisebb idősíkon keresni fogjuk a fordulós gyertyákat. Ha lemegyünk egy pillanatra ide a naposra, akkor láthatjuk, hogy itt most elindult egy visszatesz tulajdonképpen, tehát volt egy lejövetel, egy első láb és egy második láb. Itt valahol majd lehet, hogy elakad az árfolyam, itt megjönnek majd a fordulós gyertyák, és utána újra lehet indulni felfelé. Tehát ezeket a folyamatokat kell keresni, tehát amíg a naposon nincs irányba állás, addig tulajdonképpen nincs értelme kereskedni. Nem biztos, hogy kell ahhoz hetes fordulós gyertya, hogy irányba álljon, de jó eséllyel a hetes csáton is azért látni lehet majd a folyamatokat, úgyhogy ezekre kell figyelni és ezeket a folyamatokat keresni. Nem húztam be egy viszintes vonalat sem, nem használtam fibonacci nem használtam trendvonalat, egyszerűen csak a gyertya formációkra figyelek, és a technikai képre, hogy magasabb csúcsok, magasabb völgye, tehát nincs szükség semmilyen eszközre, hogy meg tudjam mondani, hogy merre akar menni rövid távon az árfolyam, és ezt kell neked begyakorolni, hogy erre a piaci hangulatra ráérez, és lásd ezeket a fordulásokat mindenféle eszköz nélkül. Minél több szintet, minél több vonalat fogsz használni a csárton, annál nehezebb lesz a kereskedésed, mert párnékba fogsz esni, hogy itt a szinte környékén mi történik, holott semmi más nem történik, lejött az árfolyam, megcsinált az első lábat, megcsinálja a második lábat, ha ez az zaj nem sérül, megjönnek a fordulós gyertyák, és előbb-utóbb elindul újra felfelé az árfolyam, és fel fog jönni idáig. Ennyi fog történni, hogy itt közben hány szint van, meg milyen szintek, semmi jelentősége nincsen. Az csak arra lehet jó esetleg, hogy időzíted a belépőidet a fordulásokra, de itt a gyertyaformációkon ugyanúgy látni fogod ezt az egészet, Vonalak nélkül is. 
Következő páron is hasonló helyzet, NZD, USD. Láttunk itt ugye több hét felmenetelt, volt egy nagyon szép elindulás, mindjárt ezt megjelölöm. Tehát itt az utolsó legmélyebb pontunk, ennek a visszatesznek, ez megint nem kell semmilyen indikátor, meg vonal. Látjuk, hogy ez a legmélyebb pontja ennek a visszatesznek, és aztán el is indult három héten keresztül az árfolyam felfelé, és utána most van egy kis visszatesztünk. Itt is ugye, ha ez a mélypont nem sérül, akkor előbb-utóbb itt is a napos csáton jönni fognak a fordulós gyertyák, és újra megyünk tovább felfelé, mert ugye erről beszéltem már egy ideje, hogy ide várom fel az idei év legmagasabb pontjára. Nyilván, hogyha ez a mélypont sérülne, akkor megyünk további lejtmenetre, de addig, amíg esetleg van esély rá, újra mehetünk felfelé. Itt is, ha lemegyünk a kisebb idősíkra, és megnézzük a napos csárton, hogy mi a helyzet, akkor láthatjuk, hogy semmi más nem történik. Elérkeztünk egy fontos fibó szint, ez volt egy lejövetelünk, megcsinált az első lábat, jön a második láb, így jönnek majd a fordulós alakzatok, és utána esetleg újra mehetünk felfelé. Ennyi. Ebből látni fogjuk a napos csárton, hogy mikor jelennek meg itt az utolsó legmélyebb napos gyertyánk, és esetleg zöldbe fordul, és utána csak egy napra, ha belépünk, biztos vagyok benne, hogy pluszban fogunk zárni. Mutatok egy teljesen más szituációt, az USA dollár japán jelen, itt is gyögyörűen megvannak a folyamataink, itt is ugye volt egy felmenetel, volt egy nagy lejövetelünk, abból meg volt az első láb, második, ugye mélypontunk nem sérült, és aztán itt meg is jelentek a fordulós gyertyák. Pontosan ugyanezt keresem a napos csárton, mint a hetes csárton. De ahhoz, hogy be tudjak lépni a napos csárton, ahhoz kellene a hetes megerősítő gyertyák, és utána keresem csak a belépőket, és utána mehetünk felfelé. Ehhez megint nem kellett semmilyen indikátor, hogy lássam, hogy merre akar menni az árfolyam, mert látjuk azt, hogy volt egy visszatesztünk, volt egy utolsó legmélyebb gyertyák, és már ezekben a zöld gyertyákban tulajdonképpen már fölé zárt a szintnek, és mehetünk is felfelé. Itt is ugye lejövetel, és meg lesz a nagy első lábunk, és utána még jön egy kis visszatesz, visszatesztelhetjük ezt a be első nyakvonalat, és lehet, hogy megyünk tovább. Tehát amikor egy kereskedési sávban vagyunk, és ez megint nem kell behúzni, hogy lássam, van egy visszatesztünk, ezen a sávon belül van az árfolyam, tehát ha leérkezett az árfolyam ide, akkor merre várom? Felfelé. Ennyi. És ezekre kell ráhangolódni, ezeket kell észrevenni időbe, ezért nagyon fontos, hogy maradjunk a hetes csárton, mert itt látjuk ezeket a fordulásokat. Amíg ezek a jelzések nem jönnek meg, addig nem mehetünk le a kisebb időségre se, mert nem lesznek jók a belépőink. Ha megnézzük a japán párokat, itt most egy komoly emelkedésen vannak túl, és amíg nincs igazából visszateszt, addig itt már nem kereskedek. Tehát itt most már nem foglalkozok ezzel, tehát mindig a visszateszteket keresem, és az abból való elindulásokat keresem. Itt már nem tudom, hogy meddig megy el az árfolyam, itt előbb-utóbb le fog fordulni, meg lesznek a visszatesztek. Tehát hagyom, hogy elakadjon az árfolyam, megjönnek a visszatesztek, amikor megvan a visszateszt, keresem a fordulásokat és a belépőket. És ezt keresem minden alkalommal a hetes csártokon. Hát menjünk a következőre a GBP Japánjára, itt is ugye azt látjuk, hogy nagyon komoly elmozdulás van az árfolyamon, nincs visszatesz. Tehát ezeket a párkot egyelőre nem bántanám, ahol már ennyire elment az árfolyam, meg kell várni türelmesen a visszateszteket. Itt is ugye meg volt egy visszatesz, itt is elindult az árfolyam, és nézzük meg, nagyon szépen a momentum gyertyákba, itt voltak a belépési lehetősége, itt is volt egy picik is fordulás, és ezeket a fordulásokat keresem. Tehát a jó belépők mindig piros gyertyák után, fordulós gyertyák követik. Tehát a japán párokkal egyelőre nem foglalkozni, megyünk tovább a CHF párokra, ott is gyorsan végignézzünk egy párat, USA dollár CHF, na ez már egy érdekesebb történet, itt is ugye egy nagyon szép kis zöld fordulós gyertya van, tehát mi történt, elindult felfelé az árfolyam, meg volt egy kis visszatesz, ez a mélypontunk nem sérült, tehát ezt keresem, sérül a mélypont vagy nem, ha nem, és látok egy zöld fordulós gyertyát, akkor rövid távon merre várom az árfolyamot, Felfelé. Ilyenkor lemegyek a napos csártra, és itt is a zöld a gyertya, fogom, belépek, és egy napig tartom a pozíciómat. Ennyi a feladat. Tehát nincs más dolgod, mint az ilyen setupokat keresni. Ha megnézzük a GBP CHF-et, itt is ugye egyelőre felfelé próbálkozik az árfolyam, viszont az eheti gyertyánk az piros, ami azt jelenti, hogy ha pirosan is zár, akkor akár jöhet egy kisebb visszateszt is, de ugye majd a napos csárton látni fogjuk, hogy ez mikor fog megváltozni, mert a hosszú távú irány továbbra is egyelőre felfelé, tehát erre a szintre várnám fel, és ugye a trendirányok csak úgy bautól nem szoktak megváltozni, azok akkor változnak, hogyha felérkeznek fontos szintekre. Tehát ilyenkor, amikor látunk egy piros gyertyát, az nem jelent semmit, csak azt jelenti, hogy megpihen az árfolyam, és esetleg majd folytatja tovább az útját. Itt is, ha lemegyünk a naposra, itt is ugye látjuk már, hogy már a mai napi gyertya már megint zöld. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ide is be lehet húzni egy vonalat, ugye előző hónapok szintjei is sérültek, és tulajdonképpen ezeknek a visszatesztje történik, tehát akár még ebbe is be lehetne lépni, mert tudom, hogy továbbra is felfelé várom az árfolyamot, és az, hogy most jelenleg még piros, az önmagában nem jelent semmit, hogyha látjuk, hogy a napos csárton viszont felfelé próbálkozik az árfolyam, mert továbbra is az irány az felfelé van. Ilyenkor ezeket a szituációkat kell megjegyezni, hogy amikor még a hetes gyertya pirosban van, de már a napos gyertyával látszik az a kis fordulós alakzat, akkor merre megyek tovább, mindenképp felfelé, 
Nyilván itt ez nem biztos, hogy a legjobb kereskedési lehetőség lesz, de a lényeg, hogy itt is látjuk a felmenetelt, visszatesz, fordulós gyertya, megy tovább az árfolyam, visszatesz, fordulós gyertya, megy tovább az árfolyam, amíg el nem éri a megfelelő szintet, ahol majd megtorpan. Ennyit kell keresni a piacon, semmilyen indikátor, semmilyen szintre, semmilyen Fibonacci használatra, semmire nincs szükségem, egyszerűen csak a piaci hangulatot kell figyelni, hogy mit akar üzenni a piac, merre akar menni. Ez egy egyszerű gyakorlat, segít jobban a figyelmet a piaci hangulata terelni, és ha tudod, merre kell kötni, és be is mersz lépni, látni fogod, hogy a kereskedés nem is annyira bonyolult, csak mi emberek bonyolítjuk túl, szintekkel, meg mindenféle megerősítésekkel, pedig csak bíznunk kellene a piacban, hogy mindig megcsinálja a szükséges elmozdulásokat, amíg ez a ráhangolódás nem megy, addig hiába minden szabály, hiába érted a szinteket, alakzatokat, ha nem figyelsz a piac hangulatra, mindig le fogsz maradni. Röviden összefoglalva a lényeget, hétvégén elemez ki a csártokat, a hetes idősíkon jelöld meg azt az egy-két párt, ahol egyértelmű jelzéseket látsz, csak a hetes gyertyák váltakozására figyelj, ha piros után zöld gyertyát látsz, akkor tudni fogod rövid távon merre várod az árfolyamot, ha megvan a hetes jelzés, akkor azon a csárton menj le a napos idősikra, és ott is várd meg a zöld gyertyát, csak a nap végén lép be, napközben ne kös, és ne is nézegest a csártokat. Max reggel és este köthetsz, napközben pedig végezd a dolgod, és ne foglalkozz, mi van a kötéseddel, érzelmileg teljesen le kell jönnöd erről a szerről, csak 0,01 jel kös, hogy véletlen se égesd el a számládat. Ezt a gyakorlatot nevezhetjük a ráhangolódásnak is, ami puszta érzésből kereskedve alacsony találati arányod, addig nem érzed és nem érted a piac működését, így a stratégiát sem fog segíteni rajtad. Tehát házi feladat, hogy legalább most egy hónapig csak ezt gyakorold, ne foglalkozz, hogy meddig mehet el az árfolyam, egy nap után zárd le, hogyha pluszban vagy, és ezt nagyon sokszor ismételd meg, hogy rá tudj hangolódni a piacra. Addig, amíg ez nincs meg, és nem mersz időben belépni, és nem időzíted jól a kötéseidet, és nem foglalkozol vele mind nap, tehát ezt minden nap este át kell nézni, vagy legkésőbb másnap reggel, hogyha nem indult el az árfolyam, mert hogyha itt be tudsz lépni ezekben a fordulókban, ezekben a nagyon szép kis napos gyertyákban, akkor látod azt, hogy a hetes gyertyes irányba állt, a napos gyertyes irányba állt, tudod azt, hogy hova várod föl első körben, és ha egy napig benne vagy, biztos vagyok benne, a jó eséllyel pluszban fog zárni. Amint sikerül ráhangolodod a piacra, utána jöhetnek a szabályok, hogy finom hangold a rendszeredet, viszont amíg ez nincs meg, addig az érzelmek fognak játszani nagyobb szerepet, ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb érzelmileg el tudsz szakadni ettől az egésztől, viszont érzelmek csak akkor fogsz tudni, amikor már lesz egy magabiztosságod, és már tudod azt, hogy nagy valószínűséggel nagy lesz a találati arányod, és még ha be is csúszik majd egy-két mínusz, már nem fog érdekelni, mert tudod, hogy mit keresel, milyen szituációkat, és innentől kezdve jön meg az a magabiztosságod, és utána lesz az érzelemmentesebb kereskedés. Ez a gyakorlat segíthet abban, hogy megértsd, hogy a piaci hangulata a legtöbb esetben felülírja a szabályokat, nem lehet hezitálni, döntéseket kell hozni, persze a technika elemzés is fontos, de az csak a belépések finomítására szolgál, és a szabályok pedig arra kellenek, hogy jól tudjunk kiszállni, és ha fontos szintre érkezik az árfolyam, akkor tegyük el a profitot. Viszont minden szabály csak annyit ér, amennyire be is tartják, ez viszont csak rajtad áll. De most előbb hangolódj, felejts el minden mást, amit eddig tanultál, és csak érezd rá a piac ritmusára. A napos gyertyák jelezni fogják, mely párokon várható nagyobb elmozdulás, ezért nincs értelme a kisebb időségre menni. Tehát összesen ennyi a feladatod, hogy egy hónapig legalább ezt gyakorold most. Ahhoz, hogy sikeres kereskedőbé válj, nem lesz elég csak azt nézned napi szinten, hol tudsz pénzt csinálni, és semmi mással nem törődve, csak azt foglalkoztat, mennyit kereshetsz egy nap, ha nem érsz együtt a piacsal, ha álmodból felrázva nem tudod fejből megmondani, melyik devizapár éppen hol tart, mi az irány, akkor csak félkarú rablót játszol, és a piac gyorsan büntetni fog, és már ki is estél a játékból. Ezt vagy szenvedélye csinálod, vagy sehogy. Nincs olyan, hogy egy nő félig terhes, vagy terhes, vagy nem. Ha a személyes lelki és a mentális fejlődéseddel nem foglalkozol, nem tudsz rugalmas lenni és új látásmóddal közelíteni a piachoz, csak a saját elképzeléseidhez ragaszkodsz, annak ellenére, hogy nem jönnek továbbra sem az eredmények, akkor ne csodálkozz, ha nem fog működni számodra a kereskedés. A csatornámon már több mint 225 videó van fent, és aki már követi a munkásságomat egy ideje, látta az összes videómat, és nagy százalékban betartotta a szabályokat, beletette a szükséges 
munkát, ők már sikeresen kereskednek. Van, aki pedig továbbra is szenved, vajon mi lehet a különbség ezek között az emberek között, a választ meghagyom neked. Kíváncsian várom ki, milyen eredményt produkál majd. Aki biztosan szeretné kipróbálni ezt a gyakorlatot, az jelezze itt kommentben egy igennel, csak hogy lássam, hogy hányan akarják ezt az egészet, és gondolják komolyan a kereskedés megtanulását. Ennyi lett volna a mai restancia, bízom benne, hogy egy hónap múlva már egy kicsit rutinosabb kereskedő válik belőled, és közelebb kerültél a piac működésének a megértéséhez. Ezzel a mai videó végezés értünk, ha esetleg bármi kérdésed van az itt elhangzottak a kapcsolatban, írd meg nekem itt kommentben, addig is jó munkát, jó gyakorlást, és kíváncsian várom majd a visszajelzéseket. Jó hétvégét mindenkinek, sziasztok!